Saya ada dua menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya pernah mendapatkan harta yang tidak halal. Apakah bisa disucikan digunakan dengan berkorban? Jangan. Jangan. Harta haram dibagai korban. Oh. Kalau boleh nanti orang korupsi semua. Tangkap KPK. Bali langkap saya kata Ustaz Ali boleh. Loh, itu bahaya. Tidak harta halal enggak boleh dipakai untuk ibadah. Harta haram enggak boleh dipakai untuk ibadah. Haram keluarkan. Contoh ada bunga misalnya kan dari yang kita tahu konvensional, ya kan? Yang di situ kita tidak berniat mengambil tapi bunganya ada misalnya. Ya, maka uang itu dikeluarkan jangan digunakan untuk kepentingan pilihan ibadah. Ulama sepakat gunakan untuk maslahat umum. Sebangkan untuk bikin jalan, ya? Bikin fasilitas Mik aja kaget tuh kalau mau dipakai ke yang halal. Jelas ya? Jangan digunakan pada perkara ibadah. Zakat pakai hasil korupsi nggak boleh. Nanti berdampak kepada apa yang disumbang. Uang korupsi pakai bangun masjid. Cepat retak. Cepat hancur. Ya, uang kampanye dipakai bangun masjid. Begitu nggak terpilih, pengen diambil lagi. Benar, jadi karpet pun dikeluarin karpetnya. Demi Allah saya katakan, kalau nggak percaya cek aja. Banyak manusia kurang sehat seperti itu. Masih ada waktu? Tiga menit ya? Bismillah, Assalamualaikum, Salam, Rauhikatu. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita korban di luar negeri? Mungkin bukan kita, Anda. Ini saya di sini. Tata caranya bagaimana? Sama saja. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, sama saja. Berkorban itu pertama, niatkan karena Allah. Dah, sama niat. Dalam negeri, luar negeri, niat. Yang kedua, tentukan kapan waktu Anda ingin mencari hewan ya untuk dijadikan kurban. Tentunya untuk menentukan itu budgetnya. Budget. Berapa budgetnya? Cari dengan budget itu hewan kurban terbaik. Dan dilihat. Oh, sapi atau kambing, domba, dan sejenisnya. Silahkan mana yang paling bermaslahat. Ya, yang paling utama itu ada dua pendapat. Satu, Imaliki mengatakan domba. Yang lain mengatakan yang dagingnya paling banyak. Ya, kita kira banyak mana? Kalau kita kira banyak ke sapi, arahkan ke sapi. Supaya dikonsumsinya lebih banyak. Ya. Tapi kalau itu sapi dagingnya banyak, cuman sekampung itu makannya nggak makan sapi. Kami nggak makan sapi, Ustaz. Kenapa nggak makan sapi? Kegedean, Ustaz. Harusnya sembeli dulu. Bakar panggang, ya kan? Nah, tidak. Kami makannya cuma daging kambing, misalnya kan? Nggak apa-apa, kambing dahulukan. Sesuai dengan kadar hajat kebutuhannya. Paham? Nah, kalau sudah ditemukan, anggaran sudah ada, cepat beli. Kalau sudah keluar uang sudah akad maka berlaku hukum jangan potong kuku rambut sampai disembeli. Oke? Okay? Nah sekarang tentukan di daerah mana kurban akan disalurkan. Prioritas di tempat kita tinggal. Anda orang tanah kusir jangan kurban di tanah suci sudah banyak. Ya yeah? kurban di tanah kusir. Kalau kecuali tanah kusir itu sudah terpenuhi. Ya orang dikurban untuk seribu orang kuota kurbannya bisa untuk tiga ribu orang. Seribu sudah terpenuhi, maka silakan anda cari tempat lain salurkan. Misal, saya orang Sumatera Barat, saya di Padang Panjang, Padang Panjang kurban. Saya di Payakumbu, Payakumbu kurban. Saya di Jawa, kurban Jawa boleh. Saya pengen ke Palestina, kurbannya boleh, silakan salurkan. Titipkan pada yang berhak untuk bisa mendapati itu, yang terpercaya. Cuman saran saya, kalau dititipkan kemudian disembeli di luar, tanya kapan disembelinya. Walaupun anda tidak tahu hewan yang mana, nggak apa-apa. Tanya kapan hewan saya disembeli. Saat dikasih tahu, insya Allah bu, tanggal 10 Dhul Hijjah. Iya, kapan itu? Hari apa? Oh, insya Allah bu, di Palestina hari Ahad. Kira-kira waktunya berapa? Baik, di sana ibu bedanya waktu dengan kita sekitar 4 jam. 4-5 jam. Kita duluan atau sana? Kita duluan. Baik, berarti kalau kita duluan, oh di sananya pagi jam 7, berarti kami jam 11 ya. Jam 11, anda menghadap ke arah kiblat Berdoa kepada Allah. Dimanapun anda berada. Apakah sedang di kampung halaman, sedang di rumah, menghadap, berdoa. Ini wajah tuh wajah lagi fatwa sama wajah lagi sampai seterusnya hadis. Setelah itu mohon kepada Allah ya Allah berkahi kurban saya ya Allah jadikan kurbannya berkah ya Allah ampuni dosa saya ampuni dosa keluarga saya dan saya angi kami ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah selesai boleh jelas insya Allah. Assalamualaikum Ustaz puasa Arafah bukan karena tanggalnya tetapi pada momentumnya. Nah sering tanggal sembilan Dhuha kita berbeda hari dengan momentum hari Arafah di Bina Saudi Arabia. Bagaimana itu? Anda jangan salah paham. Puasanya di tanggal 9. Cara menjalaninya, siapkan sesuai dengan momentum di sana. Bukan ikut momentum sesuai tanggalnya. Bukan. Tanggal itu sesuai dengan tanggal dilaksanakannya di tempat itu. Memang di sini ada dua pendapat. Kalau Anda pilih, silakan saja. Tapi saya berikan pendapat terkuat. 
pendapat pertama mengatakan apa yang terjadi kemudian di tempat orang wukuf disitulah waktunya orang puasa walaupun dia tidak berhaji contoh di Saudi misalnya wukufnya hari Sabtu ya kan tanggal 9 berhijjah baik di kita penanggalannya itu tanggal 9 itu hari Ahad maka pendapat pertama mengatakan walaupun di sana wukufnya hari Sabtu ikutlah puasa Arafahnya hari Sabtu jelas seperti sini ikut itu pendapat yang ikut yang kedua mengatakan tidak demikian berlaku zona karena kalimat Nabi yang berlaku sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in guma alaikum aw ghubiya fa aqbilu li tashamana talatina yawman ukuran untuk puasa dan dua hari raya ilul fitri ilul adha kata Nabi lihat apa posisinya lihat hilalnya hilal itu berlaku di zona waktu setempat bukan di momentum dia berlaku Ramadan misalnya Saudi puasanya misal tanggal 1 Ramadan puasanya di hari Sabtu di kita masuk Jumat maka kita Jumat bukan Sabtu kenapa? karena zona wilayah kita beda dengan di sana maka kalaupun kemudian Idul Adha hanya berlaku kan Idul Adha itu bukan dilihat tanggal 10 nya dilihatnya awal Idul Hijjah mulai berlaku penanggalannya kalau Idul Adha hanya tanggal 10 tapi kan mau ke tanggal 10 tanggal 1 dulu maka hilalnya dilihatnya 1 Idul Hijjah makanya saya juga agak bingung ini kalau Ramadan pada ngelihat hilal kenapa Idul Hijjah gak ngelihat hilal? harusnya ada sedang isbat ini gak ada sedang isbat coba lihat ada gak sedang isbat? gak ada harusnya ada karena isbat itu ditetapkan pada tiga pokok Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha sama, hadisnya sama, rumusnya sama kenapa Ramadan dipakai Idul Adha enggak? kenapa Idul Fitri dipakai Idul Adha enggak? harusnya ada pengumuman disampaikan dan diperjelas kemungkinan ada perbedaan, kita enggak ada masalah ini kadang-kadang Ramadan ribut, Idul Adha biasa-biasa aja kenapa ketika Idul Adha bisa kompak? yang paling aneh dia, puasanya beda, Idul Adha bisa sama itu paling aneh itu <laughs> jelas ya? Ah, jadi kalau, kalau kalau mau gampang, saya ikut pendapat zonasi, zona di tempat kita tinggal. Jadi walaupun di sana kemudian dia wukuf, memang harus wukuf karena ini kerjakan hajinya. Tapi di kita ini yang dikerjakan puasanya. Puasa dikerjakan tanggal di 9. Bukan saat momentumnya, cuman saat mengerjakan puasa itu momentum wukuf dibawa ke sini untuk berkontemplasi. Itu maksudnya. Jelas ya? Dan kita menghormati kalau ada yang berpendapat ingin sama dengan di tempat lain atau di Saudi, silahkan jangan paksakan. Ya. Baik, yang sunnah itu puasa. Yang salah itu? Bukan yang salah itu yang ribut. Tidak puasa pun nggak salah. <laughs> Hukumnya sunnah. Eh, hati-hati. Ayo. Kena deh. Ya. Kalau tidak tahu, katakan. Ah, jadi yang salah? Bukan Allah alam yang salah yang ribut. Ayo. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين للصراة المستقيم صراة الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضاد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقابل هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا نصيه لنا الصلاة إلا قضيتها يا رحم الرحيم يا الله كم يبهنك بدمه جيك دي مادس إني أدس أوران بندوسا داتان كماري يا الله جعان بيرك دي مينغالكان مادس إني كتشلين كوت لهم بودي سكلا دوسا دوسانيا بريكان كسمحتان بدنيا نتو برتوبات سنتو هاتي يا الله جعان سامبي يا وافات سدا مكرجكان بربوتان معصيات الله هم جيك أدي يان داتان مبوا كغليسان جعان بيرك دي مينغالكان مادس إني كتشلين كوت لهم تنانكان كدان جوانيا Allah majika ada di antara kami yang sakit, ya Allah seberat apapun penyakitnya, mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allah majika ada di antara kami yang tengah diuji dengan kesulitan, seberat apapun di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon angkat dan mudahkan segala kesulitannya, Rabbul Alamin. Allah mana khusus kali kulil hajjah, ya Rahmatullahi. Allah majasilahum hajjahum ya Allah, wajal hajjahum hajjan mabrora, wasayyan mashkora, wadzamban mangfora, wadijaratan lantabora. Ya Allah kami anugerahkan, ya Allah permohonan kepadaMu ya Rabb. Khusus kami mohonkan kepada orang-orang di antara sahabat kami, kerabat kami, tetangga kami, keluarga kami yang akan berhaji dari mana pun mereka datang. Ya Allah mudahkan haji mereka ya Rahman Rahimin. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menyempurnakan haji mereka ya Allah. Ikhlaskan seluruh amalan yang mereka kerjakan. Dan kami mohon ya Allah jadikan hajinya haji mabrur. Sa'i yang kau syukuri ya Allah. Dosa yang kau ampuni ya Allah dan perniagaan yang kau rahmati ya Rabbul Alamin. اللهم نخصك بالدعاء للإخوة الذين لم يحجوا اللهم ارزق لهم رزقا حسنا طيبا ليحجوا يا رب العالمين ليعتمروا ولزيارة بيتك المحرم يا الله كم مهان كبدامه بعي سدرة كم كرابات كم كلوا كم تتنع كم كوان كوان كم يعلم بلوم رحجي يا الله تبون بلوم برعمرة أنو جرحكن كلوسان رزقي كبدا كوان كوان كم يندو برحجي يا الله أنو برعمرة لابانكن رزقي مريكا يا الله بريكن كقوات أنو بمنجوني كعبة يا الله أنو برموهن عبادة لتمبات يانسوتي سبلو مريكا وافات كمبالي كبدامه يا رحم رحمين 
Allahumma ya Allah alimna ma ta'allamna alimna ma jahilna wa afiqna bima ta'allamna amala biha ya rahman rahimin Ya Allah mohon berkahi apa yang telah kami pelajari berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan mohon jadikan Ya Allah pelajaran yang kami telah pelajari sebagai hujah kami ketika kami kembali kepadamu yang melahirkan pahala-pahala dan ridhamu Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana tawakina abad ammar fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh